The Ronnie Vendis now is Gadangilis and Dadi. Ma Gweno am Letio am Arwine ain Hemin Kuntav. Tilchenval Gweno. Shiva Ramin Divig Tree. Goza Thoriad Gwaud Abara. O mor valis eu, codin hiv a chavar gani, cani maul i ddew. Senia ad ar man y coedydd, glodydd enw mawr. In ar gwynt ar mor i ffoli, ar glwydd nef a llawr. Ar ein llwybrau heddiw eto, ein tywysog bydd, ddiw a thad ein harbydd iesu, cad yw ni drwy'r dydd. Rhi fyr am ein dailg tri. Dal rhesyniad cynta y bora yma o ail lythyr at y Corinthiaid, y dyddegfed bennod, ac yn bennodol y bedwaredd adnod ymlaen. Ac fe glywodd dreithyr anrhaethadwy, geiriau nad oes hawl gan neb dynol i'w llyfaru. Am hwnnw y rwyf yn ymffrostio, am danaf fy i fy hun nid am frostiaf ar wahan im gwenditai and os de wishav am frostio nid bydaf fall o heru dweud y gwir y bydaf ond y matal a wnaf rhag i neb feddwl mwy ohonof 
na'r hyn y mae'n ei weld yn ofd neu yn ei glywed gennyf. A craid i mi, a rhag i mi ymdarchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddisgwyddwyd i mi, rhodwyd dreinen yn fyngnawd, cennad oedd i wrth satan i'n poeni. Ynglyn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd dair gwaith a i'r ddoi symud oedd i wrthyf, Ond dwedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Felly, yn llawen iawn fe ymhrostiaf fwy fwy yn fy ngwendidau, er mwyn i nerth crist orffwys arnaf. Am hynny, y rwyf yn ymyfrydu, er mwyn crist mewn gwendid, sarhad, gofid, er y lydigaeth, a chyfyngder oherwydd pan wyf yn wan yna rwyf gryf. Dawr ail darlluniad o lythu'r pôl at y rhyfeiniaid penod saith ac yn benodol o'r unfed anod ar ddeg ymlaen. Oherwydd trwy gorchymun cafodd pechod i gyfle. Twyllodd fi a thrwy gorchymun fe ymlladdodd, gan hynny y mae'r gyfraith yn sanctaidd, a'r gochymun yn sanctaidd a chyfiawn a da. Ac os rwyf yn gwneud yr union beth sydd yn groes i'n mynd i'n hywyllus, yna rwyf yn cytuno ar gyfraith ac yn cydnabod i bod yn dda. Ond y gwir yw, nid mi fi sy'n greithredu mwyach, ond pechod, sy'n cartrefu yn o fi, oherwydd mi hwn nad oes dim da yn cartrefu yn o fi, hynny yw yn fy nghnawd. Y mae'r ewyllus i wneud daioni gennaf, y peth nad yw gennyf yw'r gwerthredu. Y rwyf yn cyflawni nid y daioni y rwyf yn ewyllusio, ond yr union ddrygroni sy'n groes i'n hywyllus. Ond os rwyf yn gwneud yr union beth sy'n groes sy'n ymhwyllus, yna nid my fi sy'n gweithredu mwyach, ond y pechod sy'n cartrefu yn o fi. Rwyf yn cael y ddedd honno ar waith, pan rwyf yn ewyllusio gwneud daioni. Y dyn trian a gydwyf, pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth, dyw diolch iddo, Trwy Iesu Grist ein harglwydd, dyma fel sut y mae i hi arnaf, y rwy fi, y gwir fi, am deall yn gwasanaethu cyfraith dyw, ond am cnawd yn gwasanaethu cyfraith pechod. Bendith dyw ar ei air sanctaith ac ar y gwrando. Bendy yn bach. Amdano fy hun, nid ymfrostio ar y haid i'n gwendidio, oherwydd pan o'r wan yn ar y rwyd gyfyw. Yna i'r ia mawr yma na, ymfrostio, ti'n gwrdd yma ymfrostio gyfyw. Right, so um, 
Brasil Wow. Que na fila ui lá, o dois, foi não. Mas aí ele se gravar tá tá. Ah, e aí? E aí, ouvi. Ali de, a ver com a tá. Aí ele, uau, de de. De de. E aí, ele olha que tinha nem de pás, se ele ia lá escrever nem de de, tá fui. De de que não. Non è vero, non è vero. 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 Det er sådan en god ting, men det er hattig, som jeg gør frem. Hvor lenge har jeg lært å finne en fyr? Og det siste er det på Guanabie. Det er det på en krøver, og det er det ikke alvorlig til å gjøre på en krøver. Har vi kommet meg med en hannes? Well, from Diane, you know, then he can go feel. I've been well at the at the Greece, the Camarais, the Scrivan in Valdiaun at the Hanny. I've been very soon, I mean, on our way to the Postal Hall. And when I got all, you know, then the baby of Bell Hall, and you know, along the Yaun, I go along at the Nate Hall thing. And to my own days, Han, Wave, and Wan, and now the Wave and Three. I mean, I bet I'll be there to do. I got on David or on Weed and on Valtria. But I could not work with him in quite a small degree. And in fact, I'm at the office right now. And I go, oh, I have a dear friend of Steve, but I did. And if you saw me, I mean, he in trial was in front of my chat. And basically, I'm going to go out, 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 I'm going to go out. A possibly legal source with that going to be that the unfair family who is the best of the family to be. Thank you. Do well, be a company. Let's see. Handling to no one. Handling metal but can you be the video cross channel? I plan on quite deeper. Don't be. Ah, we're going to take down the screen. Ah, yeah. Then we're going to take a look at it. With a tree, with a plan to do it. I don't know if I'm going to watch. Well, that's the key of things. You've got to submit the goal of the map. So I've got to watch it. I do, 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 Yr hawn ein hafoliad drwy ganu yr emyn ti o ddiw foliannwn rhif 1.27 a 7. Na'i ddarllen. Ti o ddiw foliannwn am dyddoniau rhad, mawr i'w dofel tyner drosom dirion dad. Llawn i'w'r ddeir eto o trigaredd lan, Llawn i'n calonau ninau o ddiolchgar gân ac yn y blaen.
gadewch chi ni gynorthwy ein gilydd mewn gweddi. Gweddi o'n. Gynorthwy o'n i nawr ein tad i nesau atat mewn gweddi. Nesewch a ddiw ac fe nesa ef atoch chwi. Gweddi o'n ar i'r addewid hon gael i wireddu am hoff ymrhofiad pob un ohonom yn awr. Diolch chi ti mae diw wy ti sydd wedi nesau at bobl ar hyd yr oesoedd. I'w nerthu a'i golio yn dy ffyrdd. Ni allwn ni ond rhyfeddu o sylweddoli dy fod yn dygariad a thras wedi dod i ganol ein trienni yn Iesu Grist. Diolch i ti am Iesu Grist. Diolch i ti am i fywyd, i weithredoedd nerthol, i farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad fod ar trydydd dydd. Gorfelwn yn y ffaith dy fod ti yn y crist byw trwy'r ysbryglan yn dal i ddod atom. Er gweithiau ein gweindidau, ond diolch am dyneges oesol i ni. Digon i ti fy ngras i. Gwendid mewn gwendid y dawd y nerth i'w hanterth. Yn unau wedyn meddiannu o'r newydd o adgariad, arwain ni allan i'r byd i fod yn dystion i ti, ac yn gyfryngau bendith i'n cyd ffordolion. Yn unau, y gwir ni, gwrthodwn twyll pechod, y gwrthodwn iddo rhag ymgartrefu ynom. Yn ni, yn mwynhau nerth ac iechyd, yn gallu mynd a dod, meddyliwn am y rhai sydd wedi eu cyddiwe gan afiechyd a llesgedd. A chyflwyn nhw'n hwyn dyna'r i thofal. Cofiwn gyrdyfron y rhai sydd wedi eu gor doi a chymylau tristwch a galar a gweddiwn ar i rym mawr yr ysbryd wawr i ornynt o'r newydd i'w cysuro. Cofiwn am y byd yn ei helbilon, y byd sydd mor barod i ymddiried yn y grymoedd sy'n llenwi beddau, na fwyd i ni ymddiried ond yng ngallu dy gariad anfeidrol y grym sy'n gwacau beddau a ffyro ein heineidiau. Edrych arnom y nawr yn drygaredd a chymer ni o'r newydd yn eiddo i ti dy hun wedi madda i'r pechodau yn Iesu Grist. Clyw pob gweddi o'n heiddo'n enwyn harglwydd, yr hwn yn dysgodd ni fel teulu ynghyd i weddio ein tad.
Or how good are Adolyad true in no an acani, fever I mean, can't now dig a now. Domagariad, huia trita, and huila duia di wave. Domagariad you them deroid, bith ni thredia, nave a nave. Domagariad, guid ve enite, you hosh bethai guile a shower. Domagariad, naim gani, an abithol, winvid maur, a canum line. <laughs> Of right. Diolch yn fawr i chi am y gyfnogaeth, wrth i mi gamu y sgidiau, go fawr. Y rwyf yn mwynhau cwrdd ar aelodau ac yn gwerthfyrogi'r croeso dwi'n ei gael ar eich elwydydd. Roedd petha chyd bach yn wahanol i'r apostol Paul yn Corinth. Doedd fawr y groeso iddo fo yn nawyddia. Mae pob un o lythyrra Paul yn wahanol. Oherwydd mae'r gymuned mae'n ysgrifennu ati ym mhob achos yn wahanol wrth ymateb i amryw ar gyfyngau. Yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, ymddengus mae brif broblem i'w chwalfa yn y berthynas rhwng Paul a'r gymuned honno. Yr oedd yn hoff iawn ohoni er gwaith af pob peth. Ymddengus nad oedd pethau wedi mynd yn rhy dda ers i lyfthu'r cyntaf. 
Yn un peth, nid oedd Paul wedi cyrraedd pan addawodd o. Yn y cyfamser, roedd y pystolion eraill wedi dod i Gorinth. Dwi'n syrhad a dwi'n sen ar Paul. Ac i gyndaredd Paul, yr oedd y Corinthiaid wedi eu credu. A chafodd eu syrhau yn gohoeddus. Mae'n sefyllfa ar gyfyngus ble mae Paul o bawb yn dechra colli rheolaeth ar ei gymuned. Mae o'n isel iawn wrth ysgrifennu ei ailythu'r a mae hyn yn amlwg ym hennod deuddeg. Amdana fi fy hun nid ymffrostiaf ar wahan i'm gwendidau. Ond dy matal o wnaf rhag i neb feddwl mwy ohonaf na'r hyn y mae yn ei weld ynof neu'n ei glywad gennyf. A rhag i mi ymddarchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatgyddwyd i mi rhoddwyd dreinen yn fy nghawd, cennad oedd i'r satan i'n poeni. Rhag i mi gwendid, rhag i mi ymddarchafu. Ynglyn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd dair gwaith ar iddo symud oedd i wrthyf, ond dwedodd wrthyf digon i ti fy ngras i mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Felly, yn llawen iawn fe ymffrostio fwy fwy yn fy ngwendidau er mwyn i nerth crys orffwys arnaf, am hynny y rwyf yn ymyfrydu er mwyn crys mewn gwendid syrhad, gofid, er ledigaeth a chyfyngder. O'r i'r pan wyf wan yna rwyf gryf. Felly mae Paul yma yn teimlo'n ddigalon yn wan. Mae'n teimlo mae trwy amlygu hyn y caiff nerth. Mae'r arglwydd yn ei gyrryddu, yn gadael iddo ei brofi, cael ei brofi gan satan ei hun, ac yn dweud fod gras yr arglwydd yn ddigon iddo i ganfod nerth mewn gwendid. Am brawf ingol ydy hwn, mae'n siarsio iddo beidio ar unrhyw gyfrif ymddyrchafu mewn geiriau eraill i fod yn hunanbwysig. Yn y tai rwythnos dweitha, rwyf wedi gorfod ymdopi a sefyllfa sydd wedi peri poind o dymi. Sefyllfa nad oes gen i ddim rheolaeth drosti. Sefyllfa ble dwi'n teimlo nad oes gen i ddim grym i ddylanwadu ac yn teimlo yn Google One. Mae wedi gofyn sawl sefyllfa ar fath am gael y cyrfder mewn gwendid. Y sefyllfa dys neb dim byd arall i wneud ond gweddi. Ar angen i ymddiried yn yr arglwydd a'i ras. Y sefyllfa dwi'n siarad amdani. I'w fod fy merch, Sianan, ein merch hynaf, newydd adal i fynd i'r coleg yn Birmingham. Mae nifer ohonon ni yn cofio'r union un sefyllfa hon o hebrwng plentyn i goleg. A does dim wir yn eich paratoi chi am beth sydd i ddilyn. Mae'n deimlad ar swydus i ni fel rhieni. A dyma ni'n gollwng saran mewn fflat. Yn y fflat, yr oedd y fflat o fewn y deilad mawr, wrth gamlas dywyll gyda chysgodion tywyll oedd eich amgylch chi. Heb sôn am y ffyrdd, rhysur a phyryglus o gwmpas yr adeilad. Ar ben hynny, hi yw'r unig ferch yn ei fflat chi. A doedd ddim, doedd petha ddim yn dda ar y diwnod hwnnw'r gael ddeud. A bydd ffrai wrth i mam bwyso ar ni fynd â chnocio'r drysa pobl i siara gyda phobl diawrth yr mwyn gwneud ffrindia. A fe aeth petha o ddrwg i waith y po hiraf y roeddem yn aros yno. Gyda'r stres anon y gyd yn cynyddu, roedden ni'n gallu gweld ar ei wynab i bod hi'n ofnus o'r sefyllfa. A llawer y betha am ein trwy'm hen hi, ond ofn dweud yn rhywbeth rhag ofn mod i wneud y sefyllfa yn waith. Roedden ni'n brydyrus iawn amdani o bod nad y byd ymarferol i weithryfder, Gwn mae'r peth orau oedd gadael iddi fod 
a dweud farwel er mwyn i ddechrau setlo a gwneud ffrindiau. Roedd y 48 awr a ddilynodd i ni fel rhieni ac i hi yn anodd. Doedd y pythemnos ar ôl hynny yn fawr gwell, yr hiraeth, fawr y gysylltiad dros ffôn a distawrwydd llethol yn y tŷ. Fwyd i'r dynol na dim rydyn ni'n gallu gweld ble mae hi o un awr i'r llall drwy'n ffonas y mudol ni. Mae yna ap arbennig. A wn i ddim os di hwnna yn fendydd neu yn felltydd. Am gyfnod hir oedd ni'n gallu gweld hi'n aros am oria yn ei fflat heb synnyd a nina fel rhieni i'n meddwl beth sydd wedi digwydd. Pam dydy hi'n mynd allan? Pam dydy hi'n mynd mynd i'r dalaethoedd? A pam dydy hi'n mynd gwneud ffrindiau? A cymellu bellach rheoli a dylanwadu ar bob math o'i bethau'n i bywyd hi. Tystion ydym bellach i ddrama sy wedi sgriptio a'i chyfyrwyddo gan rhywun arall. Dwedais yn ddiweddar iawn wrth gyfaill am y pretar oedd geni, cefus i e-bost hyfryd yn ôl, a dwi'n mynd allan o i chi. Diolch, Thomas. Mae'n un o'r cyfnodau heriol hynny pan mae'r plant yn gadael am y coleg. Mae'n gorfod, gorfodi rhieni i gwestiynu'r hunaniaeth. Ar gyfnodau yn ystod ein bywydau, daw'r croes ffyrdd. Daw'r croes ffyrdd hyn i ddwy saer daith o sbrydol fel rhan o'n cyfrifoldeb i ateb dau gwestiwn na allwn ni sgoi. Pwy neu beth ydw i, a phwy neu beth ydy diw. Amcan y croes ffyrdd yw ein helpu i ateb y cwestiwn cyntaf, ac ydy mae'n gallu bod yn boenus. Gadael fynd i rhywbeth sydd wedi'n diffinio cyhyd. Cyfus i fy'n haro gan y geiriau hynny. Rwy fel y gwyddoch ar sawl groes ffordd ar hyn o bryd, maent yn gyffroes, ond heb to yn arswydus. Wynffod Elis Owen oedd bia'r e-bost na. Mae'r geiriau yn rhoi dwys a phwysig yn fy mam ni. Mae fo a fina wedi dod i nabod yn gilydd, fwy fwy yn ddiweddar. I mi, Sir Wymff, oedd o, a wedi dod i'w nabod fel arloesor ac ymgyrchydd a therapydd yn maes dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau eraill. Mae'r lysen y rwyf yn ymddirydolwr ohoni yn cydweithio fo ar brosiectau gyda'r sefydliadau cynnal ar y stafell fyw. Un peth sy'n fynharo i am Wynffod ydy yw'r nystrydd o, am ei fywyd, am y cyflwr sy'n effeithio cynifer ohonom yn ein cymdeithas. Deithas. Y mae'n nifer fawr o hynny o gwmpas yr ystafell hon ac yr oedd wedi cael yn cyffwrdd gormod gan y cyflwr echrydus mae alcohol yn ei gynnig i bobl. Yr hyn arall wedi cael yn haro o astud gan Wynffod ydy pan mor ysbrydol i wyneges a'i ymarweddiad o. Mae'n nodweddiadol yn nifer sydd yn gyrrysgu'n dibyniaeth. Bron faswn ni'n dweud mae'n ei hanian nhw yn wahanol. Gwedd newidiad ond nhw wedi trawsffurfio yn wir roedd sylfaenwyr alcoholigion anhysbys Bill Wilson a Dr. Bob Smith yn credu mae salwch ysbrydol oedd alcoholiaeth, oedd y mynyd a trysiad ysbrydol. A crysialwyd ei gwaith yn y cam deuddeg neu'r deuddeg cam. Rhaglen dros y blynyddoedd sydd wedi achub miliona drwy'r byd o grafangau dieflig alcoholiaeth a dibyniaethau eraill. Ond mae'r rhaglen y gallwn ni gyd elwa honno. Mae Wynffod yn gredyniol y dylid dysgu'r dydd y cam ym mhob ysgol drwy'r wlad. A baswn i'n mynd un cam ymhell. Ymhellach y dylid i dysgu fel canllaw i'r taith ysbrydol mewn sefydliadau Cristnogol. Dwi'n siarad heddiw pan wyddom ni am rhieni Liam Payne wedi colli mab 
i'r cyflwr yma yn yr ariannin. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn uchelgais gen i lunio cyfre sobregethau sy'n ôl rhain y camau hynny. Cymaint dwi'n edmygu waith Bill Wilson a Dr. Bob Smith, a dyma heddiw roi cynnig arni. Y cam cyntaf yw'r datganiad rydym yn cyfaddaf i'n bod yn ddi bwer dros alcohol a bod yn bwyda allan o reolaeth. Mae pawb yn y byd o byw ni'n gwybod na all alcoholig adfer nes iddo dderbyn i fod yn alcoholig. A mae hynny yn wir am sawl cyflwr yn fy marni. Ond yr hyn mae'r alcoholig yn ei wneud mewn gwirionedd i'w cyfleidio ochr ddu ei enaid. Yr ego, yr hunan ffals, derbyn rhai gwirioneddau angyffyrddus ac yn anymunol am dan o'i hun ar dioddefaint mae'r dibyniaeth wedi achosi a derbyn i'r rheini i weilodion ei enaid. Ond yn y frwydr ysbrydol hon, dyna'r unig ateb, rhai dysgu caru ein gylunion fel y dysgodd crist i ni wneud dysgu caru rhai a gweddau anymunol ac y ffyrddus o'n hynna'n. Y gwachil, mae Winford yn ni alw fo, y gwachil yn hyd ar da. Dyna'r paradocs yn fy mar ni, rhaid ildio yn y sefyllfa hon, cyn ennill. Mewn geiriau eraill sydd gallwn ni ildio mewn brwydr ac ennill y frwydr honno ar yr un pryd. Yn yr un modd sydd all yr apostol Paul gan fod cryfder mewn gwendid. Yn sefyllfa Paul, yr ateb yw dderbyn gras yr arglwydd a chyfleidio i wendidau. A dyna holl bwrpas y dydd y cam un harwain at y pŵer a ddiw a all wneud drosom yr hyn na all o ni yw wneud drosom ni y hynna'n. Dyna pryd mae gras dyw fel yr ydym yn ei ddiallef yn cael gofod i ddechrau gweithredu'n draws newidiol arnom. Hyn ydym ar ein gwanaf, felly, ac yn fodlon derbyn yn yr annerbyniol, yn baradocsaidd, rydym ar ein cryfaith. Fel y soniasi, mae natur ddynol yn meddu ar ochr ddu, yr ego, boed yn gaeth i sylwedd neu beidio. Gallwn bob un ohonom fod yn gaeth i'n ffordd ni o feddwl, i'n taliadau politicaidd, i'n hawydd i ddyrchafu'n hynna'n, i ddefnyddio gair Paul ym ddyrchafu. Yn gaeth i'n hawydd i reoli yn plant er iddyn nhw gyrraedd i dyn nhw. Yn rhy amaw, mae'r ochr ddu ohono ni'n gallu troi yn bobl sydd yn araf i dderbyn i'n ffyleddau. Yn edrych lawr ar eraill, tra'n gwneud pethau drwg dro ar ôl tro, neu fel mae Paul yn adrodd, yn wych ac yn onest iawn yn ei lythyra at y rhyfeiniaid yn y saethfed bennod. Gwelodd pechod i gyfle am twyllau. Fy'n hendemio i farwolaeth, felly a'i y pethau da yma wnaeth fy lladdu, na geirth gwrs ddim. Y pechod mae'r peth da yn ei ddangos wnaeth fy lladdu. Felly, be mae'r gorchymun yn ei wneud ydy dangos pa mor ofnadwy o ddrwg ydy pechod, meddd Paul. Ydy, mae'r dyrgioni yn creu cylch dieflig. A fel mae Paul eto'n sôn, dyn i'n gwybod bod cyfraith ddiw yn dda ac yn ysbrydol. Fi ydy'r ddrwg. Fi sy'n gnawdol. Fi sy'n wedi fy ngwerthu'n rhwy mi bechod. Dwi ddim yn deall fy hun o gwbl. Yn lle gwneud be dwi eisiau wneud, dwi'n cael fy hun yn gwneud be dwi'n i gysau, a dyma eiriau yn union Paul. Ac os dwi'n gwybod mod i'n gwneud y peth ynghwyr, dwi'n cytuno fod gyfraith dyw yn dda, fel taswn ni fy hun wedi colli rheolaeth, a'r pechod sydd y tîm iawn i mi wedi cymryd drosodd. Dwi'n gwybod yn iawn, meddwl Paul, pa mor ddrwg y dwi y tîm iawn, yr hynna'n ydy popeth. Dwi eisiau byw yn dda, ond dwi'n methu. 
a costwin dweud beth dwi ddim eisiau wneud, a stwi'n gwneud beth dwi ddim eisiau gwneud, dim fi sy'n rheoli bellach, a pechod ti mewn i mi, sydd wedi cymryd drosodd. Y dyma ni nion y cam cyntaf, y deuddeg cam, rydym yn cyfadaf ein bod yn ddi bwer, ac bod yn bywyd ni allan o reolaeth. Yn ôl Bill Wilson yn ei raglen, deuddeg cam, yr hunan hunanol trachais sy'n gorfod mynd yn gadael ni, a dim ond trwy dimlo a diffyg grym a llwneud y gwaith yn gyfan gwbl. Os geisio ni newid yn ego, gyda chymorth yn ego, dim ond yn ego sydd wedi guddio'n well i'r gennym ni. Felly y dwedodd y ffisegydd enwog Albert Einstein yn aml mewn ffordd wahanol, ni all unrhyw broblem gael ei ddatrys gan yr un o mwybyddiaeth a achosodd y broblem yn y lle cyntaf. Mae'r rhaid cael newid. Y dymnyddodd ies i hun drwy siadau arbennig iawn, grawn o wenith, neu gangen wedi thori ffordd o'r wyrnwydden ar gyfer yr hunan ddichellgar dywyllotrys yma. Fel ies i â Paul, rhaid i'r hunan gnawdol farw er mwyn i'r unigolyn gael byw. Yn y fengil, Ioan, ym hynod deuddeg, creidwch i fi, os nad ydy hedyn o wenith yn disgyn ar y ddeyr a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond i un hedyn bach, ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Felly drwy farw, y mae posib cael yn deffro o'r newydd. Mae'n gwir enaid fel ysbryd glân yn gwbl wahanol i'r hunan. Byth yn glynu, byth yn cysau, mond yn dehau ac yn caru ac yn dysgu i ollwng fynd. Dywed nifer mae cam cyntaf o'r deuddeg cam i'r mwyaf anodd ar sydd dro ar ôl yn profyn a posibl i bobl. Ond mae gan pobl gymaint o ofn ym ollwng ni colli rheolaeth colli pwyd â'n i'n credu ydy ni. Better the devil you know fel dywed y saith. Does neb yn dymuno dinistrio ar hyn ydy ni. I nifer yr ochr ddu neu'r ochr ffug yw'r cyfan sydd gennym ni. Fel mae mynach ac ysgrifennwr Penigam Thomas Merton yn sôn amdano yn New Seeds of Contemplation cael gwarad o'r hunan ffug sydd angen. Mae sawl ffordd mae canfod hapusrwydd y sbrydol yn ymwneud ag adal fynd a dad wneud yr hyn oedd â ni. Fel y dwedodd yr athronydd Almeinig Maester Eichart, mae gan y bywyd y sbrydol llawer mwy i'w wneud a thynnu nag sydd ag adio. Mae o'r rwsyd yn haws iddi allan y Saesneg o'r cyfieithiad Saesneg. It has more to do with subtraction than it does with addition. Felly, y mae'r hyn y mae yr ego yn ei gysau fwy na dim arall yn y byd i'w newid. Hyd yn oed pam nad yw'r pysymyllfa bresennol yn gweithio neu nerchyll. Yn lle hynny, rydym yn gwneud mwy a mwy o'r hyn nad yw'n gweithio, fel y mae llawer o rai eraill wedi dweud yn gywir am bobl sy'n gaeth i babynnag beth. Yr rheswm pam rydym ni'n gwneud yr un peth dro ar ôl tro, yr un peth niweidiol eto i oherwydd nad oedd y tro dweitha yn ein bodloni cwaith ddigon. Fel dywod y bardd WH Oden yn y propo of many things, We would rather be ruined than changed. We would rather die in our dread than climb the cross of the present and let our illusions die. On it, all hyn fod yn wir am ein capelli neu ein sefydliadau drwy'n cymdeithas yma yng Nghymru. Mae'r angen yma i newid a derbyn ein gwenidau. Am nifer o fyrmynyddoedd a dwi am fod nonest â chi, y tro yma. Fel mae Paul yn fod nonest, roedd gen i ofn cydnabod yn gohoeddus. Neu fel arall, mae Christian oedd o ni. 
ofn y mollwng ildio i rym oedd tu hwnt i mi. Neu oedd am fy wneud i yn rhywbeth yn wahanol, yn gaeth os rhywbeth chi. Y gwyrdd gwyneb sydd wedi digwydd, wrth i mi dyfu'n y ffydd, a dwi rioed yn cofio bod mor hapus ac mor rhydd. Mae Paul yn aml yn aml un elly y broblem ond diolch i'r drefn hefyd yn amlygu'r ateb. Mae'n dweud yn ilythu'r at y galatiaid yn dweud yn berffaith. Dyma y rwyf yn ei olygu, rhodiwch yn yr ysbryd ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwantau'r cnawd. Ym, yn adnod 22, ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyrlondeb, adfwynder, hunan ddisgyblaeth, a nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Wrth i mi gloi, offen ni, sôn chydig bach mwy am saran, os gai, sut mae hi'n dod yn ei blaen, da chi'n gofyn efallai. Diolch i'r drefn, mae hi wedi setlo. Mae'r sgwrsia ffôn yn cynyddu sydd yn rhyddhad. Mae'n gwneud ffrindiau. Mae mynychu darlithoedd, efallai'n neud pob un. Mae wedi bod i'r llyfgell, dwi'n gallu gweld hynna o'r ap ar y ffôn. Mae bob cam a chysylliad yn codi calon rhieni pryderus. Fel tad, mae'n rhaid i mi yn bersonol ildio a gadael bethau fod. Rhaid i mi dderbyn mae ydolyn ydy bellach. Does dim modd rheoli i bywyd bellach, ond dderbyn y bydd hi'n gwneud can gymeriad ac o'r herwydd yn tyfu. Fy ngobaith i y bydd hi'n medru maes o law at efo cwestiwn y soniodd Winford wrth ei. A mi'n cyfrifoldeb i ateb dau gwestiwn na allwn ni ysgoi pwy neu beth ydw i a phwy neu beth ydy diw. Dwi'n gobeithio ar y groesffordd hon y daw hi i ganfod ei hun, y gwir hynna'n, ac i brofi gras di ben draw diw a'r cryfder a ddaw o dderbyn i'n gwynd i dau. Fel gwnaeth Paul canrifoedd maeth yn ôl. Er mwyn ei enw. Amen. Ac i gloi cyd gan nhw'n yr emyn olaf, sef emyn 730, tyred Iesu i'r anialwch. At bechadwyr gwael i lun, gan waith drysodd mewn rhwydd rhyw rhwydau, rhwydau weithiodd ef ei hun. Llosg fi eiri sydd o'n cwmpas, dod fi i sefyll ar fy'n rhaid, Mwys dy law ac arwain drosodd fe enaid gwan i dir i wlad, ac yn ei blaen, ac yn y blaen.
dad a ionis a derbyn ni'n clod am dy gariad mawr yn Iesu Grist, yn nerth y ras, an fo ni allan o roed fa hon yn ymgryfhau o dderbyn a datgan ein gwyndidau i wasanaethu yn ysbryd y gariad ac i fyw ergogoniant i ddenw, yn awr a hyd byth. Amen. <coughs>